ഓം ശാന്തി ഇന്നത്തെ ശിവബാബയുടെ ശ്രീമതം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബാബ പറയുന്നു മധുരമായ കുട്ടികളെ ദേഹാഭിമാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേഹി അഭിമാനിയായി മാറും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ആർക്കും ദുഃഖം കൊടുക്കരുത് ഇന്ന് ബാബ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ദേഹാഭിമാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ദേഹി അഭിമാനിയായി മാറും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ആർക്കും ദുഃഖം കൊടുക്കരുത് ചോദ്യം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജന്മത്തേക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏത് സഹജമായ യുക്തിയാണ് ബാബ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏത് സഹജമായ യുക്തിയാണ് ബാബ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഉത്തരം കുട്ടികളെ ഇത് ഈശ്വരീയ ബാങ്കാണ് ഇതിൽ എത്ര നിക്ഷേപിക്കുന്നുവോ അത്രയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജന്മത്തേക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിക്ഷേപം ചെയ്യുന്നുവോ സങ്കല്പം സഫലാക്കുക ശരീരത്തെ സഫലാക്കുക ഇതൊക്കെ പുണ്യത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപമാണ് ഇതിലൂടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജന്മങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും ഈശ്വരീയ സ്ഥാപനയുടെ കാര്യത്തിൽ സഫലമാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് ദുഃഖധാമം തന്നെ ഇത് ദുഃഖധാമമാണ് ഭൂമി കുലുങ്ങും അഗ്നി പടരും സർവർക്കും നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചിലരുടേത് മണ്ണിനടിയിൽ പോകും ചിലരുടേത് രാജാവ് പിടിച്ചെടുക്കും ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പിടിച്ചെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഭൂകമ്പം വന്നു അതെല്ലാം പോയി അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നശിക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഓരോ സമ്പത്തും നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഹോമിച്ചിട്ടാണ് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചത് നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ സങ്കല്പം നമ്മുടെ ശരീരം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിറയെ സമ്പത്തും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വെറുതെ ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ പോകുന്നതിന് പകരം വിനാശത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഈശ്വരീയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അനേകം പേരുടെ ജീവിതം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ധനം ഉപയോഗിക്കാൻ ബാബ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താകും എല്ലാ മണ്ണിനടിയിൽ പോകും ധാരണ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അകറ്റണം എന്തെല്ലാം ബലഹീനതകളുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം സ്വയം സത്യമായിരിക്കണം ദേഹാഭിമാനത്തിൽ വന്ന് ആരോടും ക്രോധിക്കരുത് സമയം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓർമ്മയുടെ യാത്രയിലിരുന്ന് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ സമയം കിട്ടുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ബാബയെ ഓർമ്മിച്ച് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയണം ബാബ വരദാനം സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ വിധിയിലൂടെ എൻ്റേതെന്ന അധികാരം സമാപ്തമാക്കുന്ന സമാന സാത്തിയായി ഭവിക്കട്ടെ ബാബയ്ക്ക് സമാന സാത്തി ബാബയ്ക്ക് സമാനം കൂട്ടുകാരനായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ് ബാബ എന്താണോ വാഗ്ദാനം കൂടെ കഴിയും കൂടെ പോകും കൂടെ രാജ്യം ഭരിക്കും ഈ വാഗ്ദാനത്തെ അപ്പോഴാണ് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ സാത്തിക്ക് സമാനമാകുന്നത് ബാബയും നമ്മളോട് നമുക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഈ സംഘം യുഗത്തിൽ എന്നും കൂടെ ഇരിക്കും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വരും പിന്നെ കൂടെ വരും രാജധാനിയിലേക്ക് ഒരമ്മ ബാബ കൂടെ വരും ഇത് ബാബ തന്ന പ്രൊമീസാണ് കുട്ടികളും ബാബയോട് അതാ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ കഴിക്കുകയുള്ളൂ നടക്കുകയുള്ളൂ കൂടെ ഞാൻ ബാബയുടെ കൂടെ വരും ബാബയുടെ കൂടെ പോകുക അർത്ഥം ബാബയ്ക്ക് സമാനമായിട്ട് പോകണം വധുവായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സമാനമാകണം വിവാഹ പാർട്ടിക്കാരായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സമാനമാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ബാബയോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഇതാണ് 
കൂടെ പോകും കൂടെ രാജ്യം ഭരിക്കും കൃഷ്ണൻ ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ വരും ഈ വാഗ്ദാനത്തെ അപ്പോഴാണ് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ബാബിക്ക് സമാനമാകുന്നത് കൂട്ടുകാരന് സമാനം ആകുന്നത് സമാനത വരുന്നത് സമർപ്പണതയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ദേഹബോധം അഭിമാനം അഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് എപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ സമർപ്പണം ചെയ്തുവോ പിന്നീട് തൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യരുടെ അധികാരം സമാപ്തമാകുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭാവിയിൽ പരിപൂർണമായും സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മേൽ ആർക്കൊക്കെ അധി അധികാരമുണ്ടോ അതെല്ലാം സമാപ്തമാകും നമ്മൾ ബാബ എന്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അനുസരിക്കും ഇതാണ് സമർപ്പണം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കില്ല ഏതുവരെ ആരുടെയെങ്കിലും അധികാരമുണ്ടോ അപ്പോൾ വരയ്ക്കും സർവ്വസമർപ്പണത്തിൽ കുറവുണ്ട് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും നിയന്ത്രണത്തിൽ പെട്ടുപോകുക നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവ സംസ്കാരത്തിൽ പെട്ടുപോകുക അപ്പം അവിടെ സമർപ്പണമില്ല അതുകൊണ്ട് ബാബ പറയണ സമാനമാകാനും സാധിക്കില്ല ഞാൻ എന്ത് ബാബ പറയുന്നു ബാബ എന്ത് എന്നോട് പറയുന്നു അത് ഞാൻ പരിപൂർണമായും ചെയ്യാം മന്മത്തും ഇല്ല പരമത്വം ഇല്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരവും നടക്കാതിരിക്കുക ബാബ എന്ത് ശ്രീമതം തന്നു ആ ശ്രീമത പ്രകാരം നടക്കുക ഇതാണ് സമർപ്പണം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം നടക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ സമർപ്പണത്തിൽ കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ബാബ അതുകൊണ്ട് കൂടെ കഴിയുന്നതിന് കൂടെ പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ വേഗം സമാനമാകും അതുകൊണ്ട് ബാബയെപ്പോലെ ആകാൻ ബാബയുടെ കൂടെ കഴിയാൻ ബാബയെപ്പോലെ ബാബയുടെ കൂടെ പറക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം സമാനമാകണം കംപ്ലീറ്റായിട്ടും മന്മത്തിൽ നിന്നും പരമത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാകണം ഫുള്ളായും ബാബ എന്ത് പറഞ്ഞു അതേ അനുസരിക്കുക അപ്പോൾ വേഗം നമുക്ക് ബാബയ്ക്ക് സമാനമാകാൻ സാധിക്കും ബാബയുടെ കൂടെ പോകാൻ സാധിക്കും ശ്ലോകൻ തൻ്റെ സമയം ശ്വാസം സങ്കല്പത്തെ സഫലമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സഫലതയുടെ ആധാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സമയം ശ്വാസം സങ്കല്പം ഇതൊക്കെ സഫലമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സഫലതയുടെ ആധാരം ഇതെല്ലാം സഫലമാക്കിയാൽ എന്തായി ജീവിതം തന്നെ സഫലമായി ഓം ശാന്തി